हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू रीशा एजुकेशन सो हम लोग चैप्टर थर्टीन इंटीग्रल डोमेन पढ़ रहे थे जहाँ पे हमने डेफिनेशन वगैरह देखा था कुछ एग्जांपल्स देखा था इंटीग्रल डेफिनेशन क्या होता है कैसे होता है हर चीज़ देख लिया था नाउ दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट टू ऑफ इंटीग्रल डोमेन ओके सो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फील्स अब सबसे पहले बारी आती वॉट इज फील्स या क्या है ये तो हम लोग बहुत जगह पे देखेंगे कि जैसे हमने रिंग देखा था और रिंग का कुछ पर्टिकुलर टाइप देखा था जिसको हम लोग इंटीग्रल डोमेन बोल रहे थे उसी तरीके से इंटीग्रल डोमेन को अब मैं छोटा कर रही हूँ सो so बेसिकली एक रिंग लिया उससे मैंने एक इंटीग्रल डोमेन निकाला अब इंटीग्रल डोमेन से फील्ड निकाल रही हूँ सो so एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटीग्रल डोमेन होते हैं जिसे हम लोग फील्ड कहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन में अभी से जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि फील्ड जब हमें मिल जाती है या कोई ऐसा सेट फील्ड बन जाता है तो उससे कितनी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं हम लोग कितने आसानी से काम कर पाते हैं सो so, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे सो so, डेफिनेशन में क्या है कि कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए यूनिटी के साथ एंड जिसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो एक यूनिट होना चाहिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मतलब अगर ए नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ओके ऑलवेज कीप दिस इन माइंड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड सो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक रिंग जो होती है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होती है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो क्लोज होती है एसोशिएटिव होती है इनवर्स जब हम एग्जिस्टेंस की बात करें यूनिटी भी हमें मिल चुकी है तो यूनिटी भी हो गई और एग्जिस्टेंस भी हो गया मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के भी रिस्पेक्ट में अगर मैं जीरो एलिमेंट को सिर्फ हटा दूं तो ये ग्रुप बनाता है और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं अच्छी लगी तो आप इसको भी इंक्लूड अपने लैंग्वेज में कर सकते हो एज अ फील्ड की डेफिनेशन ठीक है ये हेल्प करेगी आपको नेक्स्ट हम लोग जानना चाहते हैं वी वॉन्ट टू वेरीफाई बेसिकली कि हर एक फील्ड जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है क्यों क्योंकि हम लोग क्या बोले कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटीग्रल डोमेन को फील्ड बोल रहे हैं ना अभी तक हमने यहाँ पे फील्ड को इंटीग्रल डोमेन से रिलेट नहीं करा है अब हम करेंगे ठीक है हम लोग वेरीफाई क्या करना चाह रहे हैं कि हर एक फील्ड जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन होगी तो सबसे पहले हम लोग एक फील्ड ले लेते हैं एफ हमें दिखाना है कि ये जो एफ है ये इंटीग्रल डोमेन होगी इसके वजह से अगर मैं कोई दो एलिमेंट लूंगी फील्ड से और ए को नॉन जीरो ले लूंगी और ए बी को जीरो ले लूंगी तो इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए हमें सिर्फ ये काम करना है कि बी को जीरो दिखाना है बस ये करना है अब हम इसे दिखाएंगे कैसे बाय द हेल्प ऑफ द फील्ड की डेफिनेशन फील्ड की डेफिनेशन में क्या बोला है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अट मतलब इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स ए इज यूनिट and if a is unit what does this mean this means that a inverse exist and what happens if a inverse exist a inverse exist karne ka simple jo matlab hai wo ye ki main dono taraf yahan pe operate kar sakti hu a inverse se so a inverse a b is equals to a inverse zero that means b is zero iska matlab kya ho gaya ki f is an integral domain सो फ्रॉम हेयर आई कैन सी कि हर एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन है सो बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना कि हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल है बट हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है सो so, रेक्टेंगल को स्क्वायर बनने के लिए सिर्फ एक काम करना होगा अपने लेंथ और ब्रेथ को इक्वल कर लेना होगा बस वो स्क्वायर बन जाएगा सो सिमिलरली वी वॉन्ट टू फाइंड समथिंग इज देर एनी पॉसिबिलिटी कि फील्ड और इंटीग्रल डोमेन मतलब हर एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन है तो क्या हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो सकता है क्या so the answer is no हर एक इंटीग्रल डोमेन तो फील्ड नहीं हो सकता बट देर आर अ सर्टन टाइप ऑफ इंटीग्रल डोमेन विच इज ऑल्सो अ फील्ड जिसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे इसी चैप्टर में अभी के लिए नेक्स्ट मूव ऑन टू नो मोर अबाउट फील्ड सो इन मोर ऑन फील्ड वी हैव सबसे पहले कि हम लोग ए बी इनवर्स जो है क्योंकि यहाँ पे हमें इनवर्स के साथ बहुत ज्यादा खेलने को मिलेगा फील्ड में तो ए बी इनवर्स जैसे ही आप लोगे तो आप इसको सोच सकते हो सम हाउ ए अपॉन बी काइंड ऑफ थिंग और बेसिकली यू कैन से दैट ए डिवाइडेड बाय बी दैट्स इट ए इनवर्स बी को आप ऐसे सो ए बी इनवर्स को आप ऐसे सोच सकते हो नेक्स्ट जो है हम लोग फील्ड के बारे में एक और चीज बोलेंगे कि जैसे आपने देखा कि फील्ड जो होता है वो 
रिंग होता है जो कि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होता है और निगेटिव मिलने के कारण वो सब्सट्रैक्शन के भी रिस्पेक्ट में क्लोज हो जाता है सो बेसिकली फील्ड जो है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में क्लोज है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है बाय द डेफिनेशन ऑफ रिंग अब हम डिविजन के रिस्पेक्ट में भी इसको क्लोज बोल रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया कि हम लोग इजिली डिवाइड कर पा रहे हैं है ना क्योंकि ए बी इनवर्स हम मतलब ए इनवर्स बेसिकली अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है जब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डिविजन के रिस्पेक्ट में क्लोज है द ओनली प्रॉब्लम है जीरो आप कभी भी जीरो का हम लोग इनवर्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे होते तो इस वजह से जीरो को हम लोग कभी कंसिडर नहीं करेंगे वाइल डिविजन ऑलवेज कीप दिस इन माइंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ओके सो यहाँ पे भी ये हमारा फिनिश होता है जो भी मल्टीप्लीकेशन डिविजन है आप लोग कुछ भी कर सकते हो फील्ड को बेसिकली आप Uh, कैसे बताओ अगर एब्स्ट्रैक्ट सेटिंग में बोलूँ तो आप एज अ रैशनल नंबर के टाइप सोच सकते हो एज अ इंटीजर के टाइप आप नहीं सोच सकते क्योंकि वहाँ पे डिवीजन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं होती और हाँ सब्सट्रैक्शन में तो होती है डिवीजन के रिस्पेक्ट में नहीं होती सो so, इंटीजर सिर्फ इस चीज़ को वैलिडेट नहीं करता बाकी सब उसमें वैलिडेट होते हैं रैशनल नंबर में आप सोच सकते हो क्योंकि ए बाई बी डिफाइंड होती है वहाँ पे सो दैट कुड बी वन थिंग लेक्स हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग्स देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड्स देखेंगे फील्ड के एग्जाम्पल बहुत ही नॉर्मल है बहुत ही अच्छे हैं सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर सो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है कि अगर सपोज करो कोई z है और कोई z डैश है z प्राइम है तो z बाय z प्राइम भी डिफाइन हो जाती है क्योंकि हमें करना कैसे फे प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है और वो लिखना बहुत ईजी हो जाता है बाई दी हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी कैन ईजिली यूज दिस ओके सो वी कैन से ये डिविजन में भी काम करती है सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन एग्जाम्पल इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फील्ड आप इसे प्रूव कर लेना वाई इज दिस अ फील्ड क्योंकि हर एक एलिमेंट आप अगर उठाओगे सपोज ए प्लस आई बी तो हमें क्या सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट कराने हैं ना तो इसको ए माइनस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी कर सकते हैं नहीं नहीं इनवर्स एग्जाम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चाहिए ना तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ए प्लस आई बी का क्या होगा वन अपॉन ए प्लस आई बी अब इसे हमें ए प्लस ए आई बी ऊपर में फॉर्म में लिखना है तो इसे ए माइनस आई बी से आप कर दो तो आप देखोगे कि ये सेटिस्फाई करा हर एक नॉन जीरो का आपको इनवर्स मिल जा रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल है रियल नंबर रियल नंबर इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फील्ड ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे आप बस इसे प्रूव कर लेना क्योंकि वन बाई ए होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इफ ए इज नॉन जीरो एंड वन बाई ए इज अगेन रियल नंबर इफ ए इज रियल नंबर सो दैट इज वाई इट्स और नन और कम्पिटेटिव तो होता ही है यूनिटी भी एग्जिस्ट करती है वन सो इट्स वेरी इजी टू शो कि इट्स ऑल्सो अ फील्ड रैशनल नंबर के बारे में अभी हमने तुरंत बात करा है कि रैशनल नंबर क्यों फील्ड होता है आपने देखा है देख ही लिया क्योंकि ए लोगे तो वन बाय ए होगा ही रैशनल नंबर में क्योंकि हम लोग डिवाइड कर पा रहे हैं ना सो वन इज देयर एंड ए इज नॉन जीरो सो वी कैन इजिली डिवाइड इट एंड हेंस वी कैन से दैट इट्स इज अ फील्ड नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ द फील्ड अब्सट्रैक्ट थ्योरी ऑफ फील्ड वॉज बेसिकली इनिशिएटेड बाई हेनरिक वेबर इन एटीन नाइनटी थ्री इज बिफोर रिंग इज इट गुड सो रिंग हमने देखा था कि 1914 के आसपास आया था बट 1893 में ही ये आया था और ये ऐसा क्यों हुआ क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो हमने इंटीजर को देखा और फिर उसको रिंग में सेट करने की कोशिश की तो हो सकता है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि रैशनल नंबर आ गए होंगे एंड दिस इज मोर ऑफ लाइक अ फील्ड क्योंकि यहाँ पे हम लोग एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन के साथ साथ डिविजन भी फॉलो कर पा रहे हैं विच इज नॉट देयर इन जेड सो दैट इज वाई फील्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट because we have inverse multiplicative inverse basically available har cheez ki apni importance hai but field hame aur bhi zyada wide range de deta hai jahan pe aap bahut hi zyada kaam kar sakte ho algebraically and that's it for today i hope aapko samajh mein aaya hoga ki group ring aur field bahut hi zyada मेन ब्रांचेस है अब्सट्रैक्ट अलजबरा के इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कब इंटीग्रल डोमेन फील्ड बन जाते हैं अभी तक हमने जाना कि फील्ड इंटीग्रल डोमेन होते हैं इंटीग्रल डोमेन का फील्ड बन जाते हैं उनके कुछ क्रॉलरीज देखेंगे कुछ फाइनाइट फील्ड कुछ इन्फिनाइट फील्ड अभी हमने जो आपको डेफिनेशन बताया वो सारे इन्फिनाइट फील्ड के फाइनाइट फील्ड के भी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे एंड दैट्स हाउ वी विल एंड आवर लेक्चर इन अनदर टू टू थ्री लेक्चर्स उसमें हमारा इंटीग्रल डोमेन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवा दूंगी आई होप आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कीप ऑन लर्निंग बाय